ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ദോശയും മുട്ടക്കറിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല കാറ്റാണ് തണുപ്പ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചായ കുടിയും പാത്രം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫിന്റെ കീമ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ചിക്കനും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിന്നറിന് വേണ്ടിട്ടാട്ടോ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്നാൽ ഡിന്നർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിക്സഡ് ഗ്രില്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പം മിക്സഡ് ഗ്രില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കബാബ് വരും തിക്ക വരും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സഡ് ഗ്ലേ മിക്സഡ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ അരൈസ് മീറ്റ് കബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുബൂസിൻ്റെ അകത്ത് മീറ്റ് സ്റ്റെഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പാൻ ഗ്രില്ലാണ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു പണിയുള്ളൊരു ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പണികളാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു രാവിലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അരൈസ് മീറ്റ് കബാബിൻ്റെ ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അരൈസ് മീറ്റ് കബാബിൻ്റെ ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിളാണ് ചീരൻ്റെല താളിച്ചതും ചെമ്മീനും പിന്നെ മത്തി എടുത്ത് അത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്തിട്ട് വറുത്തതും ചോറും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു ചിക്കൻ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പം ഈ ഒരു ചിക്കനെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് തിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു കട്ടിയിലുള്ള ക്യൂബാക്കിയിട്ടാണ് ചിക്കനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ല് വരുന്ന ആ പാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കാല് തയ്യ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ല് വേറെ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോൺലെസ് എല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ബോൺലെസ് ആക്കി എടുക്കണം അത് നമ്മൾ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ നമുക്കിവിടെ ചിക്കൻ്റെ കീം തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കബാബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതാ ഞാൻ എല്ലുമെന്നൊക്കെ വേറാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കബാബിനുള്ള ചിക്കനും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് തിക്ക മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കന് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലായി ചിക്കൻ ബോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലേയും ഒരു ആറേഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചും പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് പൊതിനയിലെ തൈരും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത ഈ പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്
പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ തൈര് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തിക്ക് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതൊരു മലായി ചിക്കൻ അല്ലേ അപ്പം അതിന് അതാണ് നമ്മളതിൽ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ മസ്ലിൻ ക്ലോത്തോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സവാള കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും വേണം അപ്പം അതും ഒന്ന് എടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലേയും കുറച്ച് പൊതിയിൻ്റെ ഇലയും വേണം പിന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ തോർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നമുക്കിതിനെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കൂല കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ തിക്കേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അത് നമ്മൾ തിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറേ സമയം മുന്നേ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് തിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കത്തി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ അതാ ചോറൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞമോളറ്റ് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാണ്ട് മഞ്ഞമോക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അറിയണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ മഞ്ഞമോള് പ്രീമേച്ചർ ബേബി ആയിരുന്നു അപ്പം അവൾക്ക് ബ്ലഡൊക്കെ നല്ലോണം കുറവുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അയണൊക്കെ ഉള്ള മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്തായി അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടിയോ അയണ് കൂടിയോ പിന്നെ ആർ വി സി കൂടിയോ ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നോർമലായി ലെവൽ അയക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവളെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അവളെ കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
अंगना दा नमले हॉस्पिटल ऐती टंडे पन नमले चेकअप का कार्यो ऐरंगी अब अब अक्क कॉपन नुल्ला टो अलहम दरी ले लल नॉर्मल ऐकने इन्हें मेडिसिन अंदम कुड करना ना वाले टंडे डॉक्टर टो पन यंगले बढ़त्या बाढ़ ना मोल और नी टंडे इरने Ini saya ni dah, nama kita kitchen lagi ni ada mana, nama kita bahagian lapan ni kalau kandar. Tapi saya ni mousse nak kau main di sini, nama kita berlak kada lirik tu berlak tu lirik tu ni ada. Apa tu untuk cooker lagi ni wek kena. Tapi nama kita pagat ini lalu uppom berlak wek tu, saya ni cooker lalu wek kena. Ini nama kita fridge lagi wek tu ni ada, nama kita masala kalak kita, nama kita chicken dan mixer kalak kita, saya ni untuk porte kita wek kena. Ini yang ke bawah itu lekor cuci cair dan dakar biji air cuita. Ini herbal tea yang anda akan ada. Ini benda berkar kum, vali cair noda no vali istilia. Apa ini? Saya ini ke matran dan ni atau anda akan ada. Porta ke poi mana? Ini kan ada satu tala wedan yang akan ada pola tuh. Apa cair urca lalu no refresh awa. Padahal kalau ini tu mana, nama kita Pariwara digelak kan nak kan? Pini, nama kita nama kita tikkel ke bandi te, orang capsicum itu tadi na cube aki te cut te dada kan? Pini, adu pola orang sawal ay, jani cube aki te dada cut te dada kan nende. Pini, orang tak kaling cut te dada cut nende. Pernah kita patron cerdik, na, pernah kita patron itu macam mana? Apa dia valley patron tu lekik adum, acik kenom, elang gudan itu turut terende. Ini dah elang gudan, orang gudan mix sedar dekana. Kita kita na, kita tikke ende, skewer lono kor terdeka. Pada kor kanan kita lari kari enda gollo. Pernah kita adi orang capsicum, wekyan, pinori sawana, pinori takkali, pinori chicken wek terdeka. Capsicum, nama kita mana tikka kan dah kumpa colorful lighta kaka to, red, green, yellow, orange, oke dekka. Panya ane benda green ane matra ane dah irno lah, padu matra ane edtu chulla de. Nama kita first itu tikka benda ready edtu de. Pida ini pola nama kita. Baki lalu, cair dedekkan. Panjang ni benda kacchu cair dede wicitte, jane, ada ading grill le, yang mandi te wicin nende. Panjang ni cuci dekat ti lalu, satu pan ni adep petu wicitte, nende cuci dekat ti dekkan nende. Itu pan pan ni, anda itu cuci, pada lekik kacchu oil oil cuci dekkan nende. Panjang ni, kita benda pan grill le, atau cair dedekkan nende. Panjang ni, kita tikka, nama kita lekik wicin dekkan. Anda tu, kami ceri ya ti lete tu berana tu, dina, mana wevi cerdikkan. Pada awal itu, wevi tu, pertengahan yang baki lalu, tikkelak ke, kurt wevi cerdik. Jadi, kami kan, kami ada kababin yang berani tu lala, stick kono ready aki cerdikan. Pada kami ada kayil kababin tu stick kelia aji jadi, kami kan, kami kan tension awal. Kami kan, tikkel tu stick kan lala. Adve wevi cerdik, kami kan, kababin tu stick kan dah cerdikan tu. Saya ni ada arre. Skewer itu terjadi. Enam tadi ini, ini pola yang perhati wajib sete. Tiga, tiga orang nak kita perhati wajib ni cahaya. Ini ada orang nol wajib tu, orang kita tikodkan anda. Ini 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 
നമുക്കൊരു കുറച്ച് വലിയൊരു ഫോയിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഈ ഒരു ഫോയിൽ നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടതിൻ്റെ അറ്റ നമുക്കൊന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പുറത്തെ അറ്റം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അങ്ങ് കളയണം നമുക്കിതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത അറ്റം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കബാബിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കിന് അതാ നമ്മുടെ തിക്കൊക്കെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചും തിരിച്ചു മറിച്ചും വെച്ച് കൊടുത്ത് വേണം കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കബാബ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കബാബ് റെഡിയാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ കൈ ആദ്യം വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കബാബിൻ്റെ സ്റ്റിക്കും ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് തടവിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മീറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കബാബ് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് മെല്ലെ ഇങ്ങ് വലിച്ചു വരാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അത് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതും വേവിച്ചെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും എല്ലാ സൈഡും മെല്ലെ മെല്ലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ അരൈസ് മീറ്റ് കബാബിൻ്റെ ആ ഒരു കുബൂസും ഞാനൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കബാബും തിക്കൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കബാബ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു ചീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഹലോ മീ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചീസ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യൂലേ അതേപോലെ ചീസിനെ ഞാനൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചീസിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് പാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ കബാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളിയും സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചീസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പം അതിന് അലിഞ്ഞ പോലെ വരും കേട്ടോ പക്ഷെ അത് പിന്നെ നമ്മളത് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കൂലേ അതേ ഒരു ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വരും കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച
അപ്പോൾ ഒരു പകുതി അനാർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സീഡൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അനാറിൻ്റെ സീഡ് കളയാൻ എളുപ്പമുള്ള പണിയാണിത് ഞാൻ ഇത് കുറേ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് അനാറിനെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു തവി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാ സീഡും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയും നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സഡ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീറ്റ് കബാബ് അരീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അരീസ് ഒന്ന് അരീസ് കബാബ് വെക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിക്ക വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കബാബ് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാലഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ജെർജിറിൻ്റെ ലീഫ് വെക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അലോമീച്ചീസ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തത് വെക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് തക്കാളി ഫ്രൈ ചെയ്തത് വെക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും ജെർജിറിൻ്റെ ലീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ചീസ് പിന്നെ തക്കാളി അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ അനാറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ശരിക്കും ഈ ഈ ഒരു സാലഡിന് ലാസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബൽസാമിക് വിനേഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിനേഗർ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കില്ല നമ്മുടെ ചീസിൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പാർക്കിലൊന്നും ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോവാൻ വയ്യല്ല അപ്പൊ നമ്മള് മക്കൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്ന് പിന്നെ ടെറസിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് കഴിക്കാന് അപ്പം നമുക്കിനി വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസലാമലൈക്കും